வணக்கம் இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ஒரு காட்டன் சாரியில இருந்து கட் பண்ணி எடுத்த ब्लाउஸ் பிட் இருக்கு இப்போ அந்த சாரியில இருந்து கொஞ்சமா நம்ம கிளாத்த கட் பண்ணி பேட்ச் வர்க் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க உடனே பக்கத்துல வர்ற பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்க தவறாம பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஒரு சாரி ஒரு காட்டன் சாரி இந்த சாரியோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் அந்த ரேட்டு இப்போ வந்து ரேட்டு ஒரு விஷயமே இல்லை உங்களுக்கு ரேட்டு கம்மியான சாரியாக இருந்தாலும் காஸ்ட்லி சாரியாக இருந்தாலுமே நம்ம அந்த ப்ளவுஸ் தச்சு போடுறதுல தான் அவங்களுக்கு அந்த சாரியே லுக்காக நமக்கு தெரியுது இப்போ இந்த சாரியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சாரிலேருந்து கொஞ்சமாக நம்ம கிளாத்தை கட் பண்ணி பேக் சைடில் நம்ம அழகான ஒரு டிசைன் பண்ணி நம்ம போட்டோன்னு பாருங்கள் இந்த சாரி ரொம்ப கிராண்டாகவும் உங்களுக்கு தெரியும் அதே சமயம் நீங்கள் போட்டிருக்கும் போது நீங்களும் கொஞ்சம் மாடர்னாக இருப்பீங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ப்ளவுஸை நம்ம தைக்கிறதுல தான் அந்த சாரியோட அழகே நமக்கு வருது அதை நம்ம எப்படி இந்த சாரிக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணி அந்த ப்ளவுஸை நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ அந்த சாரியோட பார்டர் வந்து ஸ்லீவுக்காக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது ரவுண்டு நெக்கில் பேக் சைடு எல்லாமே மடித்து ரெண்டு டாட் எல்லாமே நான் முடிச்சு வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணுங்க இப்போ இந்த கழுத்தோட அளவு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த சுற்றுப்பாகத்தை நம்ம கொஞ்சம் வெளிப்பக்கமாக அந்த மாதிரி டேப் வச்சு அளவு எடுக்கலாம் இப்போ இது இருபத்தி மூன்று இன்ச் வருது நம்ம ஒரு ரெண்டு இன்ச் அதிகமாகவே நம்ம எடுக்கலாம் இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் எடுக்கலாம் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சரை இன்ச் நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ இந்த சாரியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்பக்கமாக நம்ம சொருவோம் பார்த்தீங்களா மேல் பக்கத்தில் நம்ம உள்பக்கமாக சொருவக்கூடிய பகுதியிலேருந்து நம்ம எடுக்கலாம் ஏன்னா கீழே வந்து நமக்கு பார்டர் வருது இப்போ மேலேயே நான் எடுக்கிறேன் இப்போ அதை வந்து நான் கிராஸில் எடுக்கிறேன் இப்போ நமக்கு இருபத்தி அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு கிராஸில் நம்ம கட் பண்ணணும் அது எந்த பகுதியில் அந்த இருபத்தஞ்சு இன்ச் வருது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி டேப் வச்சு பாருங்கள் இப்போ ஒரே பீஸாக வேணும் அப்படின்னா இந்த இருபத்தஞ்சு இன்ச்சுக்கு நான் இப்போ கட் பண்ணுறேன் ஆனால் நீங்கள் எனக்கு சின்னதாக நான் கட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னா ரெண்டு பீஸாக நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கி போடுற மாதிரி வரும் இப்போ நான் இருபத்தஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு இந்த சாரியில் உள்ள பகுதி அப்படியே இந்த முக்கோண ஷேப்லேயே நான் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் ஏன்னா நமக்கு பேக் சைடில் மாடல் போக நமக்கு சிலிவுக்கு வேணாலும் அந்த டிசைனை நம்ம வச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு இன்ச்சு அகலத்துக்கு அந்த பீஸ் நான் தனியாக கிராஸில் ஒரு பீஸ் நான் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ சாரீல நம்ம இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா உள்ளுக்கு ரொம்ப கட் ஆயிருமே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கவே வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு உள் பக்கம் தான் போகுது இது ஒரு காட்டன் சாரி அதுவும் நீங்கள் காட்டனில் இந்த சாரியோட கலருக்கு என்ன மாதிரி கலர் வருதோ அந்த மாதிரி ஒரு இது ஒரு லைனிங் கிளாத்தே நமக்கு போதும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான லைனிங் கிளாத்தை இந்த மாதிரி ஒரு அரை மீட்டர் அளவு நீங்கள் வாங்கி அதில் நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு உள் பக்கம் அந்த லைனிங் கிளாத்து பியூர் காட்டனாக இருக்கும் இன்னும் உங்களுக்கு அது நல்லா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி உள் பக்கமாக வரும்போது ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியே வந்து அது தெரியாது இப்போ சென்டரில் இந்த ப்ளவுஸில் நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இந்த பகுதியில் நான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் சென்டர்லேருந்து அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நாலு இன்ச்சு வருது அப்படின்னா ஒரு நாலரை இன்ச் அளவுக்கு அதோட உயரத்தை அரை இன்ச் அதிகமாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு இன்ச்சை நீங்கள் விட்டுட்டு அப்புறமா பாருங்கள் இப்போ இதில் நான் நாலரை இன்ச்சு உயரத்துக்கு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸும் அஞ்சு இன்ச்சு அகலத்துக்கும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சதுர பீஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டாக நம்ம மடிக்கலாம் மடிச்சுட்டு இதில் ஒரு டிசைன் நம்ம வரையலாம் மேலே இந்த மாதிரி கார்னராக விட்டுட்டு இதில் இந்த மாதிரி ஒரு பக்கமாக இந்த மூணு எதழ் வர்ற மாதிரி ரெண்டு எதழ் ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு எதழ் வந்து மடிப்பு பாகத்தில் ஆஃபாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு திருப்பி பார்க்கும்போது அதில் அஞ்சு எதழ் இருக்கிற மாதிரி உள்ள டிசைன் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி இருக்கிறோம் இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் நான் அந்த மாதிரி சின்னதாக நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நான் இந்த கிளாத்தில் வச்சு நான் தைக்கிறேன் அது ஏதாவது ஒரு பகுதியில் நீங்கள் கட் பண்ணாலே போதுமானது ஏன்னா இந்த கிளாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லேஸாக இருக்குது லேஸாக இருக்கும்போது பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து நமக்கு ஒயிட்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த டிச
பாருங்கள் இப்போ அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கிற பகுதி எல்லாமே கொஞ்சம் வெள்ளையாக தெரியுது அந்த ப்ளூ எல்லாமே கொஞ்சம் கலர் டிம்மாக இருக்குது இந்த மாதிரி சென்டரில் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருக்கும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி சைடில் கட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குது இப்போ இந்த டிசைன் கேற்ற மாதிரி ஒரு கால் இன்ச்சுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக விட்டு இந்த பார்டரில் விட்டு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் இதே சமயம் இந்த பார்டருக்கு மட்டும் நம்ம அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம தைக்க முடியாது இது ஒரு டெக்னிக்கலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு லேசான கிளாத்துக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கலர் வந்து டிம் ஆகாமல் நல்ல டார்க்காக அந்த மாதிரி தெரியும் கரெக்டாக முதுகு பகுதியில் இந்த மாதிரி சென்டரில் வச்சு ஒரு பின் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம தைக்கலாம் மேலே ஒரு இன்ச்சுக்கும் கீழே இறக்கி விட்டுருக்குறேன் கழுத்து பகுதியிலேருந்து ஒரு இன்ச்சு கீழே இறக்கி நம்ம இதை நம்ம பின் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இப்போ அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுற்றி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ இதில் கோல்டு கலர் கிராஸ் பீஸை நம்ம பைப்பிங் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இதை கொஞ்சம் மேலேருந்தே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் மேலேருந்து ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது பாருங்கள் இந்த பைப்பிங்கில் நம்ம தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த தையல் பகுதி ஜாயிண்ட் பக்கம் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து நம்ம எப்போவுமே அந்த டிசைன் பண்ணும்போது இந்த உள் பக்கமாக வர்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அந்த பீஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா அந்த மாதிரி திரும்பும் அதை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி அந்த பீஸ் வந்து நீங்கள் அதில் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் போது கரெக்டாக வைங்க ஏன்னா அந்த தையல் பகுதி வந்து உங்களுக்கு அந்த சுலபமாக உங்களுக்கு வந்து திரும்பி கொடுக்கும் இப்போ ஒரு பக்கம் அந்த வளைவு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ அடுத்த டிசைனுக்கு வரும்போது கொஞ்சமாக அந்த மேலே ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு அந்த கிராஸ் பீஸை நீங்கள் திருப்பி விடுங்க அப்படியே நம்ம அடுத்த இதழுக்கும் அந்த மாதிரி அந்த வளைவுக்கு ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம அந்த கிராஸ் பீஸை இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக பகுதிக்கு இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் தைக்க ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தைக்கும்போது அப்படியே ஒரு எதல் முடியக்கூடிய பகுதிக்கு மேலே அந்த பகுதியில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு தைங்க கொஞ்சம் முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த பகுதியை இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க ஒவ்வொரு எதழ் அந்த மாதிரி முடிகிற பகுதியிலையும் அந்த கிராஸ் பீஸை நல்லா உள்ள வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போய் அந்த மாதிரி மடித்து விடணும் அப்போ உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வந்து நல்லா எடுப்பாக தெரியும் அந்த ஒவ்வொரு எதழ் முடிகிற பகுதியிலையும் உள்பக்கம் அந்த மாதிரி பாருங்கள் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க அந்த பகுதி உங்களுக்கு கார்னராக தெரியுது சின்னதாக அந்த மாதிரி மடிக்கும்போது உள்பக்கம் உங்களுக்கு அதில் கார்னராக வருது பாருங்கள் அந்த பகுதியை நல்லா அந்த மாதிரி உள்பக்கமாக விட்டுட்டு அந்த பகுதியில் நீடில் இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி இன்னொரு இதழுக்கு இந்த மாதிரி வளைச்சி விடுங்க அப்புறம் மேலே ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று அந்த பைப்பிங் ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி மேலே அந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக கொண்டு முடிக்கிற மாதிரி முடிச்சுருக்குறேன் இப்போ பைப்பிங்கில் வெளிப்பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ பைப்பிங்கில் ரெண்டு பக்கமும் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு பாருங்கள் இந்த தையல் தெரியக்கூடிய பகுதி இருக்குது பாருங்கள் பைப்பிங் அதை நம்ம உள் பக்கமாக வச்சு நம்ம வளைக்கணும் இந்த மாதிரி இப்போ மேலேருந்தே வச்சு இந்த மாதிரி கோவை வடிவமாக வச்சுட்டு நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோவுக்கு கட் பண்ணிட்டு இந்த எண்டை அந்த கோவை வடிவத்துக்கு மேலேருந்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பீஸ்க்கு அடியில் இருக்கிற மாதிரி வச்சு விட்டுட்டு நம்ம மேலேருந்தே இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது அந்த கோவை வடிவம் நல்லா வருது அந்த தையல் பகுதி உள்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் நம்ம தச்சு விடக்கூடிய பகுதியில் இருக்கிற மாதிரி அந்த நீங்கள் வச்சிங்கன்னா இந்த பைப்பிங் வந்து உங்களுக்கு நல்லா அந்த மாதிரி திரும்பி கொடுக்கும் இப்போ இதில் ரெண்டு இன்ச் அகலத்துக்கு நம்ம அந்த சாரியோட கிளாத்தை கட் பண்ணி வச்சோம் பாருங்கள் அந்த கிராஸ் பீஸை அந்த மாதிரி ரெண்டாக நம்ம மடிக்கலாம் மடிச்சுட்டு இந்த கழுத்தோட எட்ஜில் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இதில் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சும்மா அந்த கழுத்து பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி தான் நான் விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதையும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் பைப்பிங் பண்ணலாம் இப்போ வெளி பக்கம் இதை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இந்த கழுத்தோட வளைவு கேட்ட மாதிரி இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க 
ஒன்றரை இன்ச் அகலம் உள்ள கிராஸ் பீஸ் இப்போ இது வந்து இந்த கிளாத் வந்து ரொம்ப லேஸாக இருக்கிறதுனால அது ரெண்டாக மடித்து ஃபஸ்ட்டில் நான் தச்சுட்டு அப்புறமா நான் இதில் பைப்பிங் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த கிளாத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெல்லிசான ஒரு கிளாத் இந்த மாதிரி நான் ரெண்டாக மடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம பைப்பிங் பண்ணும்போது உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய த்ரெட்டு வந்து வெளியே தெரியாமல் இருக்கும் நம்ம சிங்கிள் பீஸாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த த்ரெட்டு வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு வெளியே தெரியும் இந்த மாதிரி லேஸாக இருக்கக்கூடிய கிளாத் எல்லாமே இந்த மாதிரி நீங்கள் டபுளாக ஃபோல்டு பண்ணி ஃபஸ்ட்டில் தச்சு வச்சுட்டு அப்புறம் பண்ணுங்கள் இது ஒன்றரை இன்ச் அகலமாக இருக்கணும் நீங்கள் ஒன்றே கால் இன்ச்செலாம் எடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மடித்து தைக்கிறதுக்கு கிளாத் வந்து பத்தாமல் போகலாம் இப்போ நம்ம தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய லைனில் மேலே பாருங்கள் அந்த லைன் தெரியுது அந்த இடத்துல இந்த த்ரெட்டை வச்சுட்டு அந்த ரெட் கலர் பீஸை மட்டும் நீங்கள் அடிப்பக்கமாக அந்த மாதிரி திருப்பி விடுங்க திருப்பி விடும்போது இந்த பைப்பிங் நல்லா இருக்குது இப்போது தச்சு விடும்போது பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு அந்த பைப்பிங்கை விட்டு வெளிப்பக்கம் அந்த தையல் நமக்கு விழணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் அந்த ஃபினிஷிங் அந்த பைப்பிங்கோட ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ப்ளவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் நாம் பார்த்து பார்த்து பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா வருது உங்களுக்கு இப்போ கோல்டு கலர் பைப்பிங் பண்ணி வச்சுருக்கத இப்போ இந்த சாரீ கிளாத்து அந்த ஜாயிண்டு பகுதியை மறைக்கிற மாதிரி இந்த பைப்பிங்கை வெளிப்பக்கமாக வச்சு இப்போ உள்பக்கமாக நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அந்த பைப்பிங்கில் உள்பக்கம் பைப்பிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நம்ம ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடணும் இப்போ ஒரு பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ அந்த பைப்பிங்கில் இன்னொரு பக்கத்துலேயும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ இந்த பைப்பிங் எல்லாமே நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கி பேக் சைடு மாடல் இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் சாரிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்கும்போது இந்த சாரிக்கு அது ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரி அந்த மாடல் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த சாரியில் இந்த டிசைன் தான் இருந்தால் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை நீங்கள் ஒரு காட்டன் சாரியில் எடுக்கும்போது சின்ன சின்னதாக அந்த மாதிரி டிசைன் சின்ன ஃப்ளவர் அந்த மாதிரிலாம் டிசைன்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி டிசைன் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் வந்து பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அது மேட்ச் ஆகிற மாதிரி அந்த ப்ளவுஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப